Сегодня познакомимся с квадратным уравнением и узнаем, что такое дискриминант и для чего он нужен. Итак, квадратное уравнение – это уравнение вида а x в квадрате плюс b x плюс c равно 0. При этом а, b и c – некоторые числа, где а не должно равняться нулю, иначе уравнение не будет квадратным, а будет просто линейным. b и c могут равняться нулю, при этом квадратное уравнение называется неполным. Рассмотрим общий случай, как решать квадратное уравнение. Для этого нам нужно вычислить дискриминант. Его обозначают буквой D латинской и вычисляется он по формуле B в квадрате минус 4AC. Как вы догадались, B мы берем из уравнения квадратного, а и C мы тоже берем из квадратного уравнения. После того, как мы вычислим дискриминант, сравниваем его с нулем. Если дискриминант оказался меньше нуля, то уравнение не имеет корней. На этом решение закончено. Если дискриминант равен нулю, то будет один корень, его нужно вычислять. Если дискриминант больше нуля, уравнение будет иметь два корня, и также их нужно вычислять. По какой формуле? Сейчас рассмотрим. Итак, если у нас в случае дискриминант равен нулю, либо больше нуля, то уравнение имеет два корня. И мы их вычислим по форме. x1, 2 равно числителю минус b плюс минус корень дискриминанта и делить на 2а. Аналогично b и a мы взяли из формулы квадратного уравнения. А дискриминант мы уже заранее вычислили. Рассмотрим примеры. Пример первый. 2х в квадрате плюс 3х плюс 1 равно 0. А у нас равно 2, b равно 3, c равно 1. Подставим формулу дискриминанта. b в квадрате, b у нас равно 3, значит 3 в квадрате. А, c, а у нас 3, а у нас 2 и c единица. Вычисляем. 3 в квадрате это 3 Минус 4 х 2 8 и равно 1. Сравниваем дискриминант с нулем. Дискриминант больше нуля. Уравнение будет иметь два корня. Определяем корни. Я разбила формулу на 2. Так удобнее считать. Итак, подставляем первую формулу. Минус b. У нас по формуле b положительная. Значит, минус. Сохраняется и b равно 3 минус корень из дискриминанта корень из дискриминанта у нас равен единице корень из единицы равен единице так и в знаменателе вместо а мы можем записать 2 и добавляем умножение вычисляем Минус 3, минус 1, минус 4. И все это делить на 4. Минус 1. Итак, первый корень равен минус 1. Подставляем во второй уровень. Минус 3 плюс единица. Знаменатель 2 умножить на 1. И вычисляем. Минус 3 плюс 1 минус 2 делить на 4. Сокращаем, получаем минус, минус 1 вторая. Переводим десятичную дробь. Минус 0,5. Пример второй. Возьмем уравнение 9х в квадрате плюс 6х плюс 1 равно 0. А у нас равно 9, В 6, С 9. Подставим все формулу без применения. Итак, В у нас равно 6, то 6 в квадрате. Минус 4, А, С. 4 умножить на 9 и умножить.
может на один. Равнуть. 6 квадратов 36 минус 49 также 36. Дискриминант равен нулю. Следовательно, квадратное уравнение будет иметь один корень, который вычисляется по форме. И равно минус b плюс минус корень b делить на 2а. Так как дискриминант у нас равен нулю, то корень из нуля также ноль. Поэтому эту часть можно убрать. Итак, формула упрощает x равен минус b делить на 2а. Подставим. b у нас 6, а равно 2. Равно минус 6 равно сократим и получим минус. Так, корень у нас получился минус 1 3. Пример третий. Возьмем уравнение 2х в квадрате плюс х плюс 2. А у нас равно 2. b равно единице и c равно 2. Подставим формулу без линии. b в квадрате минус 4 а c b у нас равно единице, значит 1 в квадрате, минус 4 умножить на а, а равно 2, и c также равно 2. Получаем 1 минус 16, итого минус 15. Дискриминант отрицательный корней нет. Пример четвертый. Уравнение 8 в квадрате минус 14х плюс 5 равно 0. А равно 8, b минус 14, c 5. Вычисляем дискриминант. Минус 14 в квадрате. Минус 4 умножить на 8 и на 5. Итого 196 минус 160. Получили 36. 36 это 6 в квадрате. Дискриминант получится больше 0, поэтому мы можем вычислять корни. Вычисляем первый корень. Х1 равно минус, минус 14, плюс корень из 36, знаменатель 2 умножить на 8. Числители получаем 14 плюс 6, знаменатель 16. Итого 20 16. Сократим дробь на 4. Получаем 5 четверть. Переведем в десятичную виду дробь. Итого 1,25. Первый корень вычислим. Ищем второй корень. Х второе равно. Аналогичная формула. Такая же. Единственное отличие. Минус корень из 36. В первом случае было плюс корень из 36. Итак, подставляем. Получаем 14 минус 6. Числительный знаменатель по-прежнему 16. 8 в 16. Сокращаем на 8. 1 вторая. И также переведем к десятичному виду на целых 5 десятков. Итак, уравнение. Мы решили, получили два корня. 1,25 и 0,5. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго!